Selamat datang di channel Inspirasi. Ini adalah kondisi existing. adalah gambar rencana gedung pondok pesantren Darussolihin. Untuk review desain dan pelaksanaan pembangunan akan kami sampaikan pada video terpisah. Dan ini adalah rencana pembangunan tahap 1. Batas timur adalah gedung tetangga Batas utara adalah pagar seng lahan kosong milik tetangga Batas sebelah barat adalah gedung rumah tinggal Dan gedung sanitasi Batas sebelah selatan adalah gedung rumah tinggal Langkah awal kita menentukan gedung nantinya berada di antara batas pagar timur dan batas pagar barat Langkah kedua kita tarik benang yang betul-betul sejajar dengan gedung yang di sebelah barat Ulan Ulan telah kita dapatkan satu benang yang sejajar dengan gedung sisi baratnya Berikutnya pemasangan patok Pasang patok diupayakan berada di luar rencana bangunan Dan dipasang mengelilingi bangunan Yang ketiga adalah menentukan tinggi slop. Kemudian seluruh patok tersebut diberikan tanda dengan selang air sehingga ketinggian slop dipastikan sama rata air. memasang pelang kayu atau blabak yang permukaannya rata di sepanjang patok atau di seluruh patok yang sudah diberi tanda rata air tadi Oke, narik, narik ngalor nggak? Yang kelima adalah menarik benang ke timur Tegak lurus terhadap benang yang tadi sudah dipasang Yang sejajar dengan gedung sisi barat Tarian benang ini harus benar-benar tegak lurus atau memiliki sudut siku atau 90 derajat Untuk mendapatkan tarian benang yang siku Kita gunakan rumus Pitagoras Kita gunakan rumus 3, 4, 5 Upayakan bisa menggunakan rumus 3 meter, 4 meter, 5 meter 
jangan menggunakan rumus 30 cm, 40 cm, dan 50 cm atau juga jangan sampai menggunakan keramik karena ukurannya terlalu kecil sehingga pergeseran sedikit saja yang tidak terlihat oleh mata kita akan terjumlah menjadi panjang di ujung satunya jadi pergeseran benang di ujungnya menjadi sangat banyak atau sangat besar intinya rumus yang kita gunakan semakin panjang tingkat keakurasiannya semakin bagus caranya kita pasang sebuah tanda dari tali plastik sepanjang 3 meter dari perpotongan benang demikian juga di benang satunya sejauh 4 meter dari perpotongan benang dari kedua tanda tadi kita tarik meteran seharusnya dia berjarak 5 meter apabila nanti tidak berjarak 5 meter maka benang kita geser-geser sehingga tercapai jarak 5 meter seperti yang kita ilustrasikan di dalam gambar AutoCAD ini atau seperti pada video ini Enggak, Pak Sarji, copot itu. Gitu, mulai Amit. Oke, kita udah beri gitu. Mulai, mulai terus rata atau ngeli, mulai, mulai sidik. Nah, ini sih, ini sih, kari sih. Udah, tidak tahu. Mulai, gitu, mulai, 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 sidik. Enggak. Sini mulai ya, pun langkah yang keenam, kita pasang benang di seluruh rencana kolom berdasarkan tarian benang dari dua benang yang sudah siku tadi. Seperti yang kami ilustrasikan di dalam gambar AutoCAD ini Dan juga seperti pada video ini